హలో స్టూడెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ లో నీట్ మరియు ఎంసెట్ ఈ ప్రిపరేషన్ సంబంధించి మనము సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి బాట్నీలో మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనే చాప్టర్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో ఈ డిస్కషన్ లో భాగంగా గత వీడియోలో అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో ఈ సెషన్ కంటే ముందు వీడియోలో మనము డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ అలాగే వాట్సన్ మరియు క్రిక్ ఎవరైతే డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందో సో వారు నోబెల్ ప్రైజ్ ఏ ఇయర్లో వచ్చింది సో ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనము డిస్కస్ చేసుకున్నాం అలాగే ఈ డిఎన్ఏ అనేది ఇది ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అలాగే ఆర్ఎన్ఏ కూడా ఉంది బోత్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజమ్స్ లో ఎక్కువ ఆర్గనిజమ్స్ లో డిఎన్ఏ అనేది ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ సో ఆర్ఎన్ఏ మాత్రము ఓన్లీ ఫ్యూ ఆర్గనిజమ్స్ లో లైక్ వైరసెస్ ద వైరసెస్ విచ్ ఆర్ అటాక్ ఆన్ ప్లాంట్స్ సో వాటిలో మాత్రమే ఈ ఆర్ఎన్ఏ జెనెటిక్ మెటీరియల్ గా పనిచేస్తుంది సో మోస్ట్ ఎక్కువ శాతం జెనెటిక్ మెటీరియల్ గా పనిచేసేది ఏంటంటే మనకు డిఎన్ఏ సో ఇలాంటి ఈ వీటికి సంబంధించిన విషయాలు అలాగే మన కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ లో ఈ డిఎన్ఏ యొక్క లెంత్ ఏ విధంగా ఉంది యాక్చువల్ గా డిఎన్ఏ లెంత్ ను కలవడం చాలా కష్టం అది కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో డిఎన్ఏ లెంత్ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ నంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేస్ పేట్స్ సో వీటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గానే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనకు వచ్చేసి ఈ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఈ వీటిలో ఉండే నైట్రోజన్ బేస్ న్యూక్లియోటైడ్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సిక్స్ అలాగే బ్యాక్టోఫాస్ లాండా వైరస్ లో బ్యాక్టోఫాస్ లాండా వైరస్ లో ఫార్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ నైట్రోజన్ బేస్ పేట్స్ ఉంటాయి అలాగే ఈ కొలై ఏషియా ఏషియా కొలై లో ఉండే బేస్ పేట్స్ వచ్చేసి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ నైట్రోజన్ బేస్ పేట్స్ ఉంటాయి అలాగే హ్యాప్లాయిడ్ కంటెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిఎన్ఏ లో మనకు త్రీ పాయింట్ త్రీ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ ఆఫ్ నైన్ బేస్ పేట్స్ ఉంటాయి సో ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో దీని తర్వాత మనకు డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూస్తే అకార్డింగ్ టు వాట్స్ అండ్ క్లిక్ సో హిట్ ఈస్ ఎ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ డబుల్ స్టాండర్డ్ హెలికల్ మేనర్ లో ఉంటుంది ఇది డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అలాగే ఈ డిఎన్ఏ స్టాండ్ ఆర్ఎన్ఏ స్టాండ్స్ దీస్ ఆర్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ పాలీ న్యూక్లియోటైడ్స్ పాలీ న్యూక్లియోటైడ్స్ సో పాలిమర్స్ ఆఫ్ పాలీ న్యూక్లియోటైడ్స్ అని చెప్పవచ్చు సో డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ దేంతో తయారై ఉంటుంది అంటే అనేక న్యూక్లియోటైడ్లతో తయారై ఉంది సో వాట్ ఈస్ న్యూక్లియోటైడ్ సో న్యూక్లియోటైడ్ అంటే ఏంటి న్యూక్లియోటైడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ అండ్ పాస్పేట్ నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ పాస్పేట్ తో ఉన్నటువంటి మూడింటి కలయికనే న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం ఇక్కడ నైట్రోజన్ బేస్ అండ్ షుగర్ ఈ రెండింటి కలిపితే న్యూక్లియోసైడ్ అంటాం నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ ప్లస్ పాస్పేట్ మూడు యాడ్ అయితే దాన్ని న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం న్యూక్లియోటైడ్ అంటాం ఈ విషయాల గురించి అసలు ఈ న్యూక్లియోటైడ్ లో నైట్రోజన్ బేసిస్ మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉన్నాయి పీరియన్స్ మరియు పెరిమినెంట్స్ పీరియన్స్ వచ్చేసి అడినిన్ గానిన్ అలాగే పెరిమినెంట్స్ వచ్చేసి థైమిన్ సైటోసిన్ అలాగే మనకు ఇరాసిల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వీటికి సంబంధించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో రైట్ సో నా ఛానల్ కనుక మీరు మొదటిసారి చూసినట్టు లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మిత్రులు షేర్ చేయడం మరొకండి సబ్జెక్ట్ విషయంలో మీరు ఎక్కువ శాతం లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఓకే వీడియోలోకి వెళ్దాం సో ఇక్కడ మనకు సో డిఎన్ఏ నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్ పాలీ న్యూక్లియోటైడ్ చైన్ పాలీ న్యూక్లియోటైడ్ చైన్ సో న్యూక్లియోటైడ్ అంటే ఏంటి ఇందాక మనం అన్నట్లు నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ ప్లస్ పాస్పేట్ నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ ప్లస్ పాస్పేట్ ఈ మూడు కలయికనే మనం ఏమంటున్నాం న్యూక్లియోటైడ్ అంటున్నాం మరి ముందుగా నైట్రోజన్ బేస్ గురించి చూస్తే ఈ నైట్రోజన్ బేసెస్ మరియు టూ టైప్స్ మనము క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు సో అందులో ఒకటి వచ్చేసి పీరియన్స్ రెండవది పిరిమిడిన్స్ సో పీరియన్స్ పిరిమిడిన్స్ దిస్ టూ ఆర్ ద నథింగ్ బట్ టైప్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే పీరియన్స్ సో పీరియన్స్ మనకు ఇక్కడ రెండు కనిపిస్తున్నాయి ఏంటవి డైసైక్లిక్ రింగ్స్ సో ఇట్ కంటైన్స్ కార్బన్ నైట్రోజన్ టూ కార్బన్ నైట్రోజన్ డైసైక్లిక్ రింగ్స్ ఉన్నాయి సో సో డైసైక్లిక్ రింగ్స్ ఉన్నాయి వేడితో ఉన్నాయి కార్బన్ నైట్రోజన్ ఉన్నటువంటి డైసైక్లిక్ రింగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ పీరియన్స్ లో అదే పిరిమిడ్స్ చూస్తే సింగిల్ కార్బన్ నైట్రోజన్ అంటే మోనోసైక్లిక్ రింగ్స్ ఇవి మోనోసైక్లిక్ కార్బన్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ మోనోసైక్లిక్ రింగ్స్ వచ్చేసి పిరిమిడిన్స్ సారీ పిరిమిడిన్స్ అలాగే పిరియన్స్ లో వచ్చేసి కార్బన్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ డైసైక్లిక్ రింగ్స్ ఉన్నాయి సో టూ రింగ్స్ ఉంటే పీరియన్స్ సింగిల్ రింగ్ ఉంటే అది పిరిమిడిన్ అవుతుంది సో పీరియన్స్ వచ్చేసి మనకు అడిని
సో ఏ ఎల్లప్పుడు ఏ అంటే మనం అడినిన్ అంటున్నాం ఏ ఆల్వేస్ బైండ్స్ టు థైమిన్ ఏ ఎల్లప్పుడు థైమిన్ తో బైండ్ అవుతుంది థైమిన్ ఎల్లప్పుడు ఏ తో బైండ్ అవుతుంది సో ఏ అనేది ఒక పిరిన్ టి అనేది ఒక పిరమిడిన్ సో పిరిన్ లో పిరమిడిన్ లో నైట్రోజన్ బేస్ పేర్స్ ఇవి ఏంటంటే కాంప్లిమెంటరీ బేసెస్ కాంప్లిమెంటరీ బేసెస్ అలాగే చూసుకుంటే గ్వానిన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యూరిన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యూరిన్ కంటైనింగ్ టూ రింగ్స్ టూ కార్బన్ నైట్రోజన్ రింగ్స్ డైసైక్లిక్ రింగ్స్ అంటాం వాటిని అలాగే ఇట్ గ్వానిన్ ఆల్వేస్ బైండ్స్ టు సైటోసిన్ 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 ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ పిరమిడిన్ సో ఒకే కార్బన్ నైట్రోజన్ సైక్లిక్ ఉన్నటువంటి ఒక రింగ్ అది సో గ్వానిన్ సైటోసిన్ తో సైటోసిన్ గ్వానిన్ తో ఎల్లప్పుడు కూడా బాండ్ ని ఫామ్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే పిరియన్స్ పిరమిడిన్స్ డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ లో పిరియన్స్ పిరమిడిన్స్ కాంప్లిమెంటరీ బేసెస్ ఓకే అలాగే ఇరాసిల్ ఉంది ఇక్కడ ఇరాసిల్ అనేది ఒక పిరమిడిన్ ఒక పిరమిడిన్ అయితే ఇరాసిల్ అనేది ఓన్లీ ఆర్ఎన్ఏ లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది థైమిన్ అనేది ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ థైమిన్ అనేది ఓన్లీ డిఎన్ఏ లో మాత్రమే ఉంటుంది సో డిఎన్ఏ లో మాత్రమే ఉండి ఆర్ఎన్ఏ లో లేనిది ఏది అంటే థైమిన్ ఆర్ఎన్ఏ లో మాత్రమే ఉండి డిఎన్ఏ లో లేనిది ఏది అంటే యురాసిల్ సో గుర్తుంచుకోవాలి యురాసిల్ ఈజ్ ఏ పిరమిడిన్ సో అడినిన్ బైన్స్ టు థైమిన్ సో ఇక్కడ థైమిన్ ప్లేస్ లో యురాసిల్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఆర్ఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ అయితే సో ఆ యురాసిల్ అనేది ఓన్లీ ఆర్ఎన్ఏ లో మాత్రమే ఉంటుంది మరి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థైమిన్ అండ్ యురాసిల్ ఇది కూడా మనకు నీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లేదా కాంప్లీట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుంచుకోవాలి సో థైమిన్ యురాసిల్ ఏంటి ఈ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మనకు ఐడియా వస్తుంది ఇక్కడ ఈ కార్బన్ దగ్గర ఈ కార్బన్ లో మనకు ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ థైమిన్ లో అదే యురాసిల్ వచ్చేటప్పటికి థైమిన్ యురాసిల్ దగ్గర థైమిన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ సిఎస్డి గ్రూప్ యురాసిల్ లో మిస్ అయింది సో యురాసిల్ లో థైమిన్ ఉంటాయి అంటే యురాసిల్ కి థైమిన్ మిథైల్ యాడ్ చేస్తే అది థైమిన్ అవుతుంది థైమిన్ అవుతుంది అందుకే థైమిన్ మరొక పేరు కూడా ఉంది ఫైవ్ మిథైల్ యురాసిల్ అంటే ఈ ఫిఫ్త్ కార్బన్ వద్ద ఫిఫ్త్ కార్బన్ వద్ద మిథైల్ యాడ్ చేస్తే ఎవరికి యురాసిల్ కు అప్పుడు అది ఏమవుతుంది థైమిన్ అవుతుంది అందుకే థైమిన్ కు మరో పేరు ఏంటంటే ఫైవ్ మిథైల్ యురాసిల్ ఇదంతా కూడా యురాసిల్ ఫైవ్ మిథైల్ యురాసిల్ అని కూడా చెప్పవచ్చు ఫైవ్ మిథైల్ యురాసిల్ అని దేనికి చెప్పవచ్చు అంటే థైమిన్ కి చెప్పవచ్చు అది కూడా పేరు ఇది కూడా ఉంది మన టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి డియర్ స్టూడెంట్స్ రైట్ సో యురాసిల్ అనేది ఎక్కడ ఓన్లీ ఆర్ఎన్ఏ లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది డిఎన్ఏ లో కనపడదు రైట్ థైమిన్ అంటే డిఎన్ఏ లో ఉంటుంది ఆర్ఎన్ఏ లో ఉండదు అలాగే చూసుకుంటే ఇవి ప్యూరిన్స్ పిరమిడిన్ కు సంబంధించినవి సో ప్యూరిన్స్ ఆల్వేస్ బైండ్స్ పిరమిడిన్స్ పిరమిడిన్స్ ఆల్వేస్ బైండ్స్ పీరిన్స్ అందుకే వీటిని ఏమన్నాం కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేర్స్ అంటాం కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేర్స్ అంటాం ఇంకా ఇక్కడ చూసుకుంటే షుగర్ ఇక్కడ చూడండి నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ ఫాస్ఫేట్ మూడు కలిపితే మనం ఏమన్నాం న్యూక్లియో టైడ్ అంటున్నాం న్యూక్లియో టైడ్ సో నైట్రోజన్ బేస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం నైట్రోజన్ బేసెస్ లో మొత్తం ఏమైనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉన్నాయి ఈ ఫైవ్ లో డిఎన్ఏ లో మాత్రమే ఉండే నైట్రోజన్ బేస్ పేర్స్ ఏవి అంటే అడినిన్ గ్వానిన్ థైమిన్ సైటోసిన్ ఈ రాసిలు ఉండదు ఆర్ఎన్ఏ లో మాత్రమే ఉండే నైట్రోజన్ బేస్ పేర్స్ ఏవి అంటే అడినిన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్ ఈ రాసిల్ థైమిన్ ఉండదు ఆర్ఎన్ఏ లో కాబట్టి ఈ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి రైట్ అలాగే ఇక్కడ షుగర్ షుగర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చూద్దాం షుగర్ ని మనము పెంటోస్ షుగర్ అంటాం పెంటోస్ అంటే ఫైవ్ కార్బన్ కంటైనింగ్ షుగర్ అది సో ఫైవ్ కార్బన్ కంటైనింగ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇది ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఇక్కడ కార్బన్ షుగర్ నంబర్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్లేస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సో ఇక్కడ మనం చూసిన రైబోస్ షుగర్ సో రైబోస్ షుగర్ లో ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ వద్ద ఓహెచ్ హెచ్ ఉన్నాయి సెకండ్ కార్బన్ వద్ద ఓహెచ్ ఓహెచ్ ఉంది థర్డ్ కార్బన్ వద్ద హెచ్ ఓహెచ్ ఉంది ఫోర్త్ కార్బన్ వద్ద హెచ్ అలాగే సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ ఉంది సిహెచ్ టూ అంటే ఫిఫ్త్ కార్బన్ వద్ద మనకు మనకి ఏముంది సిహెచ్ టూ అనేది మనకు ఉంది ఆ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే డి ఆక్సిరైబోస్ షుగర్ ఈ డి ఆక్సిరైబోస్ లో డి అంటే ఏంటి రిమూవ్ కావడం ఎవరు ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయింది ఎక్కడ నుంచి రైబోస్ షుగర్ నుంచి అంటే ఆర్ఎన్ఏ లో నుంచి మనం ఒక ఆక్సిజన్ రిమూవ్ చేస్తే ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ అది గుర్తుంచుకోవాలి సెకండ్ కార్బన్ ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ మిస్ అయి ఉంటుంది డిఎన్ఏ లో సో పొజిషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే అంటే సెకండ్
సో ఇక్కడ మనకు చూస్తే నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ అంటే ఫాస్పేట్ ఉండదు ఆ స్ట్రక్చర్ లో నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే న్యూక్లియోసైడ్ అంటాం న్యూక్లియోసైడ్ నైట్రోజన్ బేస్ కు షుగర్ యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటి న్యూక్లియోసైడ్ ఈ న్యూక్లియోసైడ్ కు ఫాస్పేట్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం న్యూక్లియో టైడ్ అంటాం న్యూక్లియో టైడ్ కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ మరి ఒకటి రాష్ట్ర మధ్యలో నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్ ప్లస్ ఫాస్పేట్ సో మూడింటి కలిపి న్యూక్లియో టైడ్ అంటున్నాం న్యూక్లియో టైడ్ అంటాం ఇల్లిద్దరిని ఈ రెండింటి కలిపి ఏమంటున్నాం న్యూక్లియో సైడ్ అంటున్నాం అందుకే ఇక్కడ సపరేట్ కూడా రాసిన న్యూక్లియో సైడ్ ప్లస్ ఫాస్పేట్ ఈక్వల్ టు న్యూక్లియో టైడ్ సో న్యూక్లియో టైడ్ ఎలా రాసిన కూడా ఒకటే నైట్రోజన్ బేస్ కు షుగర్ యాడ్ చేస్తే న్యూక్లియో సైడ్ నైట్రోజన్ బేస్ కు షుగర్ తో పాటు ఫాస్పేట్ యాడ్ చేస్తే న్యూక్లియో టైడ్ న్యూక్లియో సైడ్ కు ఫాస్పేట్ యాడ్ చేసినా దాన్ని న్యూక్లియో టైడ్ అంటున్నాం సో ఇక్కడ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ అనేవి దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ న్యూక్లియో టైడ్స్ దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ న్యూక్లియో టైడ్స్ సో న్యూక్లియో టైడ్ అంటే ఏంటి అంటే మనం చెప్పుకున్నాం నైట్రోజన్ బేస్ షుగర్ ఫాస్పేట్ నైట్రోజన్ బేస్ వచ్చేసి పిరియన్స్ పిరమిడిన్స్ పిరియన్స్ ఏ జీలు పిరమిడిన్స్ టీసీయూలు పిరమిడిన్స్ అలాగే షుగర్ నైట్రో రైబో షుగర్ డి ఆక్సి రైబో షుగర్ అలాగే ఫాస్పేట్ స్ట్రక్చర్ సో ఇక్కడ న్యూక్లియో సైడ్ అంటే ఏంటి న్యూక్లియో టైడ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వివరించడం జరిగింది ఒకసారి ఇక్కడ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ఇది ఇక మీరు చూస్తున్నారు ఇది షుగర్ షుగర్ లో ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ థర్డ్ కార్బన్ ఫోర్త్ కార్బన్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ సో ఫైవ్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇది కూడా షుగర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ అలా ఇక్కడ కూడా అంతే సో ఫస్ట్ కార్బన్ సెకండ్ కార్బన్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఇది ఫిఫ్త్ పొజిషన్ సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎండ్ వచ్చేటప్పటికి టాప్ ఎండ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ స్ట్రాండ్ మీద టాప్ ఎండ్ లో మనకు ఫిఫ్త్ ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది ఒక పాస్పేట్ ఉంది అక్కడ దాన్ని ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ అంటాం ఫైవ్ ప్రైమ్ పైన ఫైవ్ కు పైన గీత గీసినాం కదా దాన్ని ప్రైమ్ అంటాం ఫైవ్ రాసి లైక్ గీత గీస్తే దాన్ని ప్రైమ్ అంటాం ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ అంటాం దీన్ని సో ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ లో ఏముంది అంటే పాస్పేట్ ఉంటుంది ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ అలాగే చూసుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక చివరిన ఓహెచ్ ఉంది థర్డ్ కార్బన్ వద్ద ఓహెచ్ ఉంది దీనిని థర్డ్ కార్బన్ వద్ద ఉంది కాబట్టి త్రీ ప్రైమ్ ఎండ్ అంటాం సో త్రీ ప్రైమ్ ఎండ్ లో ఓహెచ్ ఉంటుంది ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎన్ లో పాస్పేట్ ఉంటుంది త్రీ ప్రైమ్ ఎన్ లో ఓహెచ్ ఉంటుంది ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎన్ లో పాస్పేట్ ఉంటుంది అందుకే ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎంట అంటే త్రీ ప్రైమ్ ఎంట అంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నా ఇది షుగర్ షుగర్ లోని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్రతి షుగర్ పెంటోస్ షుగర్ అది ఈ పెంటోస్ షుగర్ లో థర్డ్ కార్బన్ కి అంటే ఒక షుగర్ లోని థర్డ్ కార్బన్ కు మరో షుగర్ లోని ఫిఫ్త్ కార్బన్ కు మధ్య పాస్పేట్ బాండ్ ఉంటుంది పాస్పేట్ బాండ్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఎస్టర్ బాండ్స్ అంటాం ఎస్టర్ బాండ్స్ ఇదొక ఎస్టర్ బాండ్ ఇదొక ఎస్టర్ బాండ్ సో పాస్పేట్ అనేది ఎక్కడ అటాచ్ అయ్యింది అంటే ఒక షుగర్ లోని థర్డ్ కార్బన్ కు మరొక షుగర్ లోని ఫిఫ్త్ కార్బన్ కు మధ్యన ఎస్టర్ బాండ్ ఉంటుంది లేదా పాస్పేట్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది సో థర్డ్ కార్బన్ కి ఫిఫ్త్ కార్బన్ మధ్యన పాస్పేట్ ఉంటుంది ఆ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ షుగర్ లోని ఫస్ట్ కార్బన్ కు షుగర్ లో ఉండే పెంటో షుగర్ ఉండే ఫస్ట్ కార్బన్ పెంటో షుగర్ లో ఉండే ఫస్ట్ కార్బన్ కు నైట్రోజన్ బేస్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది నైట్రోజన్ బేస్ అటాచ్ అయ్యి అంటే ఇక్కడ ఈ ఏరియా నైట్రోజన్ బేస్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ కార్బన్ వద్ద నైట్రోజన్ బేస్ ఉంది నైట్రోజన్ బేస్ నైట్రోజన్ బేస్ రైట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది ఇది త్రీ ప్రైమ్ ఎండ్ ఇది ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ సో త్రీ ప్రైమ్ ఎండ్ అంటే ఒకవైపు ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ లో త్రీ ప్రైమ్ ఎండ్ ఉంటుంది ఒకవైపు త్రీ ప్రైమ్ ఎండ్ ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ లో ఫైవ్ ప్రైమ్ ఎండ్ ఉంటుంది సో ఈ విషయం మనం గుర్తించుకోవాలి రైట్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది సో థర్డ్ కార్బన్ కు ఓహెచ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ లో పాస్పేట్ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఉంటుంది అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పీరియన్స్ పిరమిడిన్స్ కాంప్లిమెంటరీ బేసెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా కాంప్లిమెంటరీ బేసెస్ ఈ కాంప్లిమెంటరీ బేసెస్ లో అడినిన్ ఆల్వేస్ బైన్స్ టు థైమిన్ గ్వానిన్ ఆల్వేస్ బైన్స్ టు థైమిన్ అలాగే రివర్స్ లో సైటోసిన్ ఆల్వేస్ బైన్స్ టు గ్వానిన్ థైమిన్ ఆల్వేస్ బైన్స్ టు అడినిన్ అయితే వాటి మధ్య 
थ्री हाइड्रोजन बांड्स नहीं ए टी रध्य टू हाइड्रोजन बांड्स जी सी रध्य थ्री हाइड्रोजन बांड्स सी जी रध्य थ्री हाइड्रोजन बांड्स टी एल मध्य थ्री हाइड्रोजन बांड्स उठाई जरूर अटे स्ट्रक्चर इन रकल बात चूस्ते सुगर की सुगर की मध्य पास्ट बैंडर बास्टर बास्टर टू एस्टर बास्टर बास्टर बाके अला इक चूस एस्टर बास्टर बास्टर बाते डयस्टर बांटे विषय गुर्त रेक्टाइड मध्य उपोर्ट डयस्टर बांटे रेलते पास्ट डयस्टर बांटो रेक्टाइड मध्य उपोर्ट डयस्टर बांटे अलग मूड न्यूक्टाइड मध्य वन टू थ्री थ्री नाइट न्यूक्टाइड मध्य उपोर्ट डयस्टर बांटे अलाटर हाइड्रोजन बा मैडियो यह वीडियो मैं नचते लाइक चाहिए सब्सक्रेबा मेरे एक्को लाइक्स नो थैंक यू फर् ग्रेट सपोर्ट